Assalamu alaikum everyone and I hope you are good. First of all, wish you all the best for the test. Secondly, do subscribe the channel if you find the video helpful. So uh, don't leave the screen until you subscribe the channel because I'm always giving you the information that you require. So here today we are talking about government college universities, AMPHIL English Literature Entry Test and I, I am going to give you complete information regarding this. اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو موجود ہے جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے حوالے سے ایم فل انگلش لٹریچر پروگرام کے اوپر ہے تو وہ ان کے پرانے پیٹرن پہ تھی لیکن میں پھر بھی ایڈوائز کروں گا کہ آپ اس کو بھی دیکھ لیں سمپل ٹائپ کریں گورنمنٹ کالج یا ایم فل انگلش ان گورنمنٹ کالج جہاں زیب جہاں آپ یہ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں گے تو آپ کو پچھلی ویڈیو بھی مل جائے گی اس کا لنک بھی میں اس کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا سو so, ان دونوں ویڈیوز کو دیکھ لیجیے گا بہرحال کرنٹ پیٹرن جو ہے میں آپ سے اس میں شیئر کروں گا سو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں اس بار آپ کو اس حوالے سے جانا ضروری ہے اوکے جی سو جو مین کیمپس ہے اس کا کچہری روڈ پہ سو دے آر آفرنگ انگلش لٹریچر آنٹرپرینیورشپ پولیٹیکل سائنس سائیکولوجی انڈسٹریل اور آرگنائزیشن سائیکولوجی اور جو ان کا کالا شکاکو کا کیمپس ہے وہاں پہ آرٹ ہسٹری آرکائیو اسٹڈیز جیوگرافی اینڈ ہسٹری سو ہسٹری ڈپارٹمنٹ وہاں پہ ہے وہاں پہ اس حوالے سے وہاں پہ بھی فنکشنل ہو چکی ہیں سسٹم سو ہم دیکھتے ہیں اپنے سے ریلیٹڈ یعنی انگلش لٹریچر سو اس میں شاید یہ پڑھنے میں آپ کو مشکل پیش آئے کیونکہ یہ تصویر ویب سائٹ سے ہی لی گئی ہے سو اس میں میں آپ کو یہ بول کے بتا دیتا ہوں So candidates can apply for registration to special GCU GAT free online uh, at www.gcuonline.pk. So up online ja ke apply karenge wo physical prospectus wala kaam nahi hai. A processing fee of rupees 1500 jo hai that will be deposited in any branch of UBL across Pakistan uh, through Chalan jo ke isme se generate hoga website se aur uh, اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یو بی ایل موبائل ایپ یا اومنی جیس کیش ایزی پیسہ ان کے فرو پیمنٹ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی سو so وہ آپ کو فزیکلی بینک میں ہی جا کے جمع کرانی ہے ویسے یہ غلط ہے آسانی کرنی چاہیے اوکے ہارڈ کاپی آف یا پرنٹ آؤٹ آف ایڈمیشن فارم جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے جمع کرانے کے لیے A separate GAT form shall be submitted for each subject. Yani apna jo form up submit karayenge, uske saath jo uska test ho, uska bhi form up submit karayenge. Or separate uh, processing fee will be applicable on each form. Aap literature mein kara rahe hain, history mein kara rahe hain, toh har ek form ke liye separate fee hogi. Last date jo hai registration ke, that is 7th December, 7th of December 2022 till 5 p.m. Usse pehle aap register kar sakte hain. Okay. سو اسپیشل جی سی یو گیٹ فری شیڈیول جو گیٹ فری ہے اس میں ایم فل پروگرامس کے لیے یہ کنڈکٹ ہوگا ڈسمبر الیون کو اور الیون او کلاک ان دا مارننگ اور یہ ہوگا ایگزامینیشن ہال مین کیمپس جی سی یو لاہور میں رول نمبر سلپس اور سیٹنگ پلان جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا اس میں کینڈیڈیٹ کے رجسٹریشن پورٹل پہ اسی ویب سائٹ پہ جی سی یو آن لائن ڈاٹ پی کے اس ٹیسٹ سے پہلے پہلے یہ ہو جائے گا اور انٹرویوز جو ہوں گے شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کے وہ ہوں گے سکسٹینتھ آف ڈسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کو ایک بجے اور یہ ہوں گے چیئر پرسن آف دا ڈپارٹمنٹ آف لائک کنسرن ڈپارٹمنٹ کا جو چیئر پرسن ہوگا سو آپ چونکہ انگلش کے ہیں تو انگلش کے جو چیئر پرسن ہوں گے ان کے آفس میں یہ انٹرویوز ہوں گے نا واٹ از ایلیجیبلٹی کرائٹیریا سو سکسٹین ایئرز آف ایجوکیشن ہونی چاہیے یعنی ماسٹرز ہونا چاہیے چونکہ آپ ہیں بی ایس انگلش ایم فل انگلش لٹریچر میں اپلائی کریں تو آپ کا ایم اے انگلش لٹریچر یا آپ کا بی ایس انگلش لٹریچر یہ یا بی ایس انگلش ہونا چاہیے کسی ریکگنائز یونیورسٹی سے یا اس کے ایکولینٹ کوئی ڈگری ہونی چاہیے اور اس میں منیمم سی جی پی اے ٹو پوائنٹ فائیو ہونا چاہیے آپ کا لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا میرٹ میں زیادہ جی پی اے والوں کو ڈیفینیٹلی پریفرنس ملتی ہے اور اس میں یعنی یہ سیمیسٹر سسٹم میں کہ ٹو پوائنٹ فائیو اور اگر آپ اینول سسٹم میں تو ففٹی پرسینٹ مارکس آپ کے ہونے چاہیے جو کہ اور یہ بھی آئی گیس زیادتی ہے کیونکہ پنجاب یونیورسٹی سے آپ اینولی جب کرتے ہیں تو اس میں آپ کتنے مارکس نہیں آتے بہرحال 
Uh, the candidate seeking admission to MPhil program shall have to qualify the special GC of GAT free with 50% marks. So, your GAT ka exam will be given 50% marks. Lene hai. Okay, for English literature. So, English literature ke liye ye unhone kaha hai ke master's degree in ELT, TESOL or applied linguistics, uh, they are eligible to apply for admissions only if they have done their MA in English literature as well. So, ye us surat mein ho sakte ke aapne uh, TESOL bhi kiya hua hai, aapne uh, ELT bhi kiya hua hai, aapne applied linguistics mein bhi degree li hui hai. लेकिन ये उस सूरत में आप कर सकते हैं जब आपके पास एक और डिग्री यानी एमए इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री है यानी आप सिंपल एमए लिंग्विस्टिक्स के साथ अप्लाई नहीं कर सकते ओके अब फी स्ट्रक्चर सो जो फी स्ट्रक्चर है इसका आ, उसमें आ, तकरीबन ये दो लाख दस हजार के करीब है सो इट्स नॉट दैट कॉस्टली uh, Takriban 75,000 for the first semester, then 53, then around 38, then 42. This figure can vary. Like in tentative amount, you have key overall hogi, or not more than 2 lakh and 10,000. So far, this is uh, the scheme. The class timing hai, us awale se, ye zen me rakhiega ke, fil hal jo hai, classes due to winter, wo dhai baje se start ho rin hai, or ye evening program hai. So, it will start at 5 o'clock, the time of their time is 4.30 uh, p.m. That is summer timing is 4.30 p.m. Winter is going to be going to 5 o'clock. Okay, this is uh, your course breakup. So, poetry, romantic and modern. Novel, modern and post-colonial. Drama, Gle Greek and Elizabethan. Research, methodology, South Asian literature. American literature, modern British and continental drama, literary theory, uh, literature of war and conflict, a Gothic literature, and finally your thesis. So, aapke, uh, yani, uh, 12 credit hour ka aapka thesis hoga, jo literature pe kisi subject ki base pe hoga. Ab aate hai test ki taraf, finally. So, jo test hoga English literature ka, ye baki subject se different hai, ye dhyan rakhiye ga. There are two portions, analytical and subject related. In analytical portion, there are 40 MCQs including verbal ability. So, in a verbal ability means your basic English structure, grammar, uh, comprehension, etc. So, in analytical portion, mein 40 MCQs or just uh, my verbal ability be shamil hai. Uh, non verbal ability be shamil hai. Usme maths be hai or basic English grammar be hai. Uh, subject portion mein do question diye jayenge ek jo hoga wo 40 marks ka hoga aur ek 20 marks ka to ye aapke total 100 marks bante hain yani 40 jo hai analytical aur uh, subject analytical basically uh, jo 20 hai jo hai baki wala portion subject jisme first jo 40 hain uske honge aur uh, pehle question ke marks aur 20 honge dusre question ke marks to 60 marks ka aapka subject hai aur 40 marks ka aapka uh, MCQ based hai. Okay, so ye jo uh, is uh, 40 marks mein 4 topics diye jayenge general nature ke jis mein se aapko kuch ek ko attempt karna hoga. So ye 4 topics jo hain they can be in form of some essay like uh, the relation of literature and life ya uh, poetry ka role uh, ya phir we can have uh, Anything linked with literature, yani common phenomena, ke literature ke saal, life ko affect karta hai, life ke saal, literature ko affect karti hai, or uh, uh, literature hai kya, or uh, literature ke saal, insaan ke andar change leke aata hai, phir uh, jo colonial literature, post-colonial literature, ya theories jo aapne padhi, unke hawale se, South Asian literature, so in, in topics ke upar questions ho sakte hai. Okay, jo 20 marks ka hoga, usme koi choice nahi hogi, or uh, mostly you're asked to crit uh, critically analyze a poem. Or this map figures of speech be batayenge, literary devices be batayenge, jo ke poem me use hui. To ye kya hai? Aap simple type karein uh, figures of speech, jahan zeb jahan, ya literary devices, jahan zeb jahan, ye aap ko mil jayega. Ek uh, jo poem hai, ke hum ek poem ko critically analyze kaise karte hai, uska link bhi mein aap ko is ki description mein de dunga to aap wahan se bhi dekh le ye ek unseen poem hogi lekin aap us video ko dekhenge to aapko idea ho jayega ke aap ek unseen poem ko ke bare mein bhi aap bahut acha 
या डिटेल किस तरह लिख सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द एम फिल इंग्लिश लिटरेचर एंड ट्री टेस्ट इन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड नाउ डोंट लिव बिफोर यू सब्सक्राइब द चैनल सो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों से शेयर करें अल्लाह आपको कामयाब करे अल्लाह ने के बाद